அனைவருக்கும் வணக்கம் செய்தி அறையிலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் சுஷானோ வணக்கம் ஜெப்ரி கடந்த காலங்களை எடுத்துக்கொண்டால் துஷானோ அவசர கால சட்டம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஊரடங்கு சட்டம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதற்கான காரணம் நாட்டில் ஏற்பட்ட சில சம்பவங்கள் துஷானோ இப்போது நாட்டில் என்ன நடக்கிறது அதாவது ஜெப்ரி இந்த நாட்டில் நடக்கும் விடயங்களுக்கு முன்னதாக நாம் ஒரு சில விடயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அண்மைய சம்பவங்களுக்கு முன்னராக இந்த நாட்டில் எவ்வாறான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் நடைபெற்றவுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தோல்வி அடைந்தது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இலங்கை படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கட்சி ஒரு வருடம் கூட இல்லை பல இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது களமிறங்கிய கட்சி களமிறங்கிய கட்சி குறிப்பாக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் அரசாங்கத்தில் அமைச்சரவை அந்தஸ்துல அமைச்சு பதவிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பாரிய கட்சியாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி தான் அரசாங்கமாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வருடம் இந்த கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இவ்வாறான பாரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது அதேபோன்று அந்த கட்சி ஒரு வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதன் இலச்சினை புதிது மக்களுக்கு புதிதாக இருந்தாலும் அந்த புது மொட்டு சின்னம் புதிதாக இருந்தாலும் அது வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதே போன்று முக்கிய ஒரு காரணம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி எதிர்கட்சியாக இருந்த காலத்தில் வெற்றி பெற்ற பகுதிகளில் கூட இந்த தேர்தலில் இந்த கட்சியிடம் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது முப்பதாவது தேர்தலிலும் கூட படுதோல்வி அடைந்திருக்கின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சி தொடர்ச்சியான முப்பதாவது தோல்வி அப்படியாகத்தான் இந்த நிலைமை இருந்தது அதன் பிறகு ஒரு சில விடயங்களை ரணில் விக்ரமசிங்க கூறினார் ஐக்கிய ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டர்களும் ஆதரவாளர்களும் கூறியிருந்தார்கள் ஆணித்தரமாக வலியுறுத்து கூறினார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் பதவியில் இருந்து அவர் நீங்க வேண்டும் அவர் பிரதமர் பதவியை விட்டு விலக வேண்டும் அதே போன்று தலைவர் பதவியில் இருந்து விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாம் கட்ட தலைமைத்துவம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என மக்களும் ஆதரவாளர்களும் அடிமட்ட தொண்டர்களும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பில் குரல் கொடுத்தார் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆட்சி காலத்தில் பாரிய விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டது அண்மைய காலங்களில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களாக தான் இது பதிவாகியிருந்தது சர்ச்சைக்குரிய முறைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரம் மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற இந்த விடயம் பாரிய விடயமாக பேசப்பட்டிருந்தது இதில் அர்ஜுன் மகேந்திரன் குறிப்பாக ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் அதற்கு பல சான்றுகள் இருக்கிறது குறிப்பாக அவர் திருமண வீட்டுக்கு செல்லும் போது கூட பிரதமருக்கு தெரிகின்றது அவர் சிங்கப்பூருக்கு திருமண வீட்டுக்கு சென்றிருக்கின்றார் என்று இவ்வாறு நெருங்கிய நண்பர் இவரை பாராளுமன்றத்தில் அர்ஜுன் மகேந்திரனுக்கு ஆதரவாக பல சந்தர்ப்பங்களில் ரணில் விக்ரமசிங்க குரல் கொடுத்திருக்கிறார் அர்ஜுன் மகேந்திரன் சிறந்தவர் நல்லவர் என்று கூறு கூறுவதை போன்று பல விடயங்களில் குரல் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவருடைய நெருங்கிய நண்பர் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை அதே போலதான் திருஷானோ குறிப்பாக உதாங்க வீரத்துங்க துபாயில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் கைது செய்து மறுநாள் இலங்கை கொண்டு வருவதாக கூறினார்கள் எங்கே போனார் என்று உதயங்க வீரத்துங்க அதே போன்று அர்ஜுன் மகேந்திரன் நீதிமன்றத்துக்கு முன் வர வேண்டும் என்று அல்லது சிஐடிக்கு முன் ஆஜராக வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது எங்கே அவர் இப்போது பிடியானை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரை கைது செய்யல் அவரை காணவில்லை இறுதியாக அவருக்கு ஒரு அழைப்பானை விடுக்கப்பட்டிருந்தது சிங்கப்பூருக்கு அந்த அழைப்பானை திரும்ப நேரடியாக கொடுத்த இடத்துக்கே திரும்பி வந்திருக்கிறது அதாவது அவர் அந்த இடத்தில் அந்த விலாசத்தில் அவர் இல்லாததன் காரணமாக அந்த அழைப்பானை திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அது போல திருஷான பாருங்க இப்பொழுது சாகலராத் நாயக்க சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் தற்போது பதவி விலகி சென்றிருக்கிறார் அதே போன்றுதான் திலக் மாரப்பன அவர் எவன்கார்டு சம்பவத்தோடு தொடர்புடையதாக கூறி அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டிருந்தார் அவரும் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர்கள் இருவர் அந்த பதவியை துறந்தார்கள் அதன் பிறகு சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் பதவி எங்கு வந்தது என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆம் நிச்சயமாக அதுக்கு பிறகு இப்போது ரஞ்சித் மதுவ பதவி பிரமாணம் அதே போன்று அதிவேக வீதி நிர்மாணம் தொடர்பில் மோசடிகள் தொடர்பாக கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார் லக்ஷ்மண் கிரியாக அது போலதான் கபீர் ஆஷிம் மாலிக் சமர் விக்ரம போன்றோர் பல்வேறு வகையில் விமர்சிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதே போல இந்த தலைமைத்துவம் தொடர்பாக அண்மையில் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் அவர்கள் இந்த பிரச்ச தேர்தலின் பின்னர் கருத்து முடிவின் பின்னர் ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருந்தார் அது சரியாக பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி இன்றைக்கு மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆகின்றது ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னர் தெரிவித்த கருத்தை அடுத்து புதிய தலைமைத்துவத்தை உருவாக்க உள்ளோம் அதனையே தற்போது நான் கூறினேன் அவ்வாறு என்றால் எப்போது அது தொடர்பில் கலந்துரையாடி தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு பட்டியல் ஒன்றை அனுப்பிய பின்னரே நடைமுறையாகும் இருபத்தி நான்கு மணித்தியாலங்கள் செல்லாது மொழிபெயர்ப்பை தற்போது நாம் மேற்கொள்கிறோம் திருஷானோ கட்சியின் தலைமைத்துவத்தை உருவாக்குவதாக ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் கூறினார் இது பல தடவைகள் கூறிய கருத்து ஆனால் அவர் கூறி இப்பொழுது நீங்கள் கூறுவது போன்று ஒரு மாதம் கடந்திருக்கின்ற நிலையில் முன்ன
ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆதரவாளர்கள் பாரியோர் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள் அதன் பிறகு அந்த ஆர்ப்பாட்டம் சிறுகொத்தை நோக்கி நகர்ந்தது எனவே சிறுகொத்த வீதி அன்றைய தினம் மூடப்பட்டது அதுவரை காலமும் சிறுகொத்த வீதி செப்பனிடப்படாத இருந்தது சேதமடைந்திருந்தது எவருக்குமே தெரியவில்லை இருந்தாலும் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் செய்தார் என்று தான் நம்பப்படுகின்றது சிறுகொத்த வீதி அதன் பிறகு செப்பனிடப்பட்டு வீதி மூடப்பட்டிருந்தது எனவே ஆதரவாளர்களால் சிறுகொத்தவை நோக்கி நகர முடியவில்லை அவ்வாறான ஒரு நிலைமை அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் பதவியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என கூறப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் அந்த கருத்துக்கள் வலியுறுக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் வேறொரு விடயம் தலை தூக்குகின்றது அப்படி வேறொரு விடயம் தலை தூக்கியவுடன் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் இதனை மறந்து விடுகிறார் எனவே இந்த முறை பாருங்கள் இந்த அசம்பாவிதங்கள் நடைபெற்று அதன் பிறகு ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் தோல்வி அடைந்த பின்னர் அந்த அசம்பாவிதங்கள் நடைபெற்றன எனவே ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைவர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற அந்த கருத்து அப்படியே மறைக்கப்பட்டு விட்டது அது போலதான் இந்த வாசுதேவ நானாயக்கார வெளியிட்ட கருத்தை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்து விட்டு மீண்டும் இணைந்து கொள்ளலாம் த்ரிஷான் எண்ணிக்கையை கருத்திற்கொள்ளாமல் நான் இதனை கூறுகின்றேன் கட்சி தலைமைத்துவம் தொடர்பான பிரச்சனை தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது ரணில் விக்ரமசிங் இதனை எவ்வாறு தவிர்ப்பது கட்சிக்குள் அவருக்கு எதிர்ப்பலை உள்ளது இனங்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட சம்பவங்களின் போது தற்காலிகமாக தலைமைத்துவம் வகிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் கிட்டியது நாட்டை பாதுகாப்பதாக தெரிவித்து இந்த சம்பவங்களினூடாக தலைமைத்துவத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டார் நாம் பாறை கண்டி ஆகிய அந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு இந்த சமூக வலைதளங்கள் இப்போது பல இடங்களில் பேசும் பொருளாக இருந்தது குறிப்பாக நேற்று தான் பேஸ்புக் கூட வழமைக்கு திரும்பியது வாட்ஸ்அப் அதற்கு முந்தைய நாள் வழமைக்கு திரும்பியிருந்தது த்ரிஷானோ இந்த பேஸ்புக் சமூக வலைதளங்கள் தொடர்பாக தற்போது பேசுவதற்கான காரணம் என்ன அதாவது ஜெஃப்ரி பேஸ்புக் சமூக வலைதளங்கள் இந்த சமூக வலைதளங்களில் ஒரு ஒரு ஆட்களையோ அல்லது கட்சியையோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு விடயத்தை தூண்டும் விதத்தில் சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன அதாவது சில விடயங்களை அப்டேட் செய்கிறார்கள் என்று கூறுவார்கள் சில தகவல்களை பதிவிடுவது அந்த தகவல்களை பதிவிடுவதன் காரணமாகத்தான் ஒவ்வொரு இடங்களில் இவ்வாறான தூண்டல்கள் ஏற்படுகின்றன இந்த தூண்டுதல்கள் காரணமாகவே இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றன என்று கருதியே அந்த தடை ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றாலும் அந்த தடை சரியான ஒரு விடயம் ஆனால் இந்த விடயங்களை முன்மொழிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அதாவது தவறான விடயங்களை தூண்டும் விதத்தில் செயற்பட்டவர்கள் இவர்கள் சாதாரணமானவர்களால் செய்ய முடியாது அதாவது எம்மை போன்று சாதாரணமாக ஒரு பேஸ்புக் கணக்கு புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு அதனூடாக ஒரு விடயத்தை தரவிறக்கம் செய்யவோ அல்லது பதிவு செய்து மேற்படி விடயங்களை மேற்கொள்ளவோ முடியாது என்பதுதான் உண்மையான விடயம் ஏனென்றால் அதற்கு சிறந்த முறையில் தொழில்நுட்ப அறிவு இருக்க வேண்டும் அதுபோல ஒரு குழு இருக்க வேண்டும் ஒரு குழு ஒன்றாக செயற்பட வேண்டும் அந்த குழு அந்த தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டே செல்ல வேண்டும் ஆறாம் ஏழாம் திகதிகளில் குறிப்பாக இந்த கண்டியில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களின் போது எத்தனை பேர் இந்த பெற்றல் குண்டை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்று ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த ஆறாம் ஏழாம் திகதிகளில் அதுதான் பெருமாறும் பலராலும் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது பலர் ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் பெட்ரோல் குண்டை எப்படி தயாரிப்பது இதற்கு தேவையான எவ்வாறான பொருட்கள் தேவை இதை எப்படி பயன்படுத்துவது என இது யார் சாதாரண பொதுமக்களா பயன்படுத்த போகுது சாதாரண பொதுமக்களுக்கு பெட்ரோல் குண்டு தொடர்பில் என்ன என்ன தேவை இருக்கிறது நிச்சயமாக அதே போலதான் இவ்வாறான நிபுணர்கள் இருக்கின்றார்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு இவர்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த உலக இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அசேல வைத்திய அலங்கார் என்பவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்திருந்தார் அதனை எப்படி கண்டுபிடிப்பதன அவர் ஒரு விடயத்தை கூறி தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் எனவே அவர் போன்ற புலமை நிபுணர்கள் நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் அந்த புத்திஜீவிகளை பயன்படுத்தி இதற்கு ஒரு தீர்வு காணலாம் இதனூடாக எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய இது போன்ற அசம்பாவிதங்களை தடுக்க முடியும் ஆம் த்ரிஷானோ அதே போல இப்போது பிரதமரை வெளியே செல்லுமாறு கிராம மட்டத்தில் அதாவது குறிப்பாக ஹட்டி மட்டத்திலிருந்து தற்போது குரல் எழுப்பப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் அப்படி வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாடு முழுவதும் பிரதமர் பிரதமர் பதவி விட்டு விலக வேண்டும் தலைமை பொறுப்பில் இருந்து விலக வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை கிராம மட்டத்திலிருந்து மக்கள் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாளை நாளை மறுதினம் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகின்ற எதிராக நம்பிக்கை இல்லா பிரேரணை ஒன்று கொண்டு வரப்போவதற்கான வாய்ப்பு நிற்பதாக எதிர்கட்சி ஒன்றிணைந்து எதிர்கட்சி கூறி வருகின்றது எனவே அதையும் நாம் எதிர் கூறலாம் கூறலாம் அதே போன்று அடுத்து வரும் நாட்களில் என்ன நடைபெறப் போகின்றது என்று மக்கள் அனைவரும் அவளுடைய பார்த்துக் 
பிரியர்களாக தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதற்கு நாம் தார் நீங்களும் இணைந்திருங்கள் இன்னும் பல்வேறு செய்திகளோடு லாஸ்லியா